Queríssimos irmãos e irmãs, eis-nos aqui mais uma vez para conversarmos convosco. Espero que todos vos tenhais tido a oportunidade de ver o nosso vídeo sobre o milagre eucarístico de Buenos Aires. Hoje vamos falar de Jesus no tabernáculo. Para todos os camponeses, em Ars, na França, devido à pregação ao exemplo de João Maria Vianney, Jesus presente na hóstia tinha se tornado alguém. Ele está ali, repetia o santo cura d'Ars, apontando para o sacrário. As arborigas já não se atreviam a dançar por detrás do santuário, por saberem que ele estava ali. Também elas diziam, ele está ali. É bem conhecida a resposta do Campônio de Ars ao seu barco, que, vendo passar horas na igreja, lhe perguntou o que dizia a Nosso Senhor. Não digo nada, olho para ele e ele olha para mim. É uma dessas expressões que só sabem encontrar os simples e os pequeninos é que dizem muito mais do que muitas teses. E como é que os homens receberam este dom do amor incompreensível da Eucaristia? Na quinta-feira santa, foi Jesus diretamente no cenáculo ao Jardim das Oliveiras e aí, coberto de suor, de sangue, aquilo que de que mais sofreu, segundo as suas confidências, a Santa Margarida Maria foi da ingratidão dos homens e especialmente da ingratidão para o consagramento do seu amor. Ele viu antecipadamente os longos dias, as longas noites que havia de passar sozinho, esquecido em milhares de igrejas solitárias, os milhões de indiferentes que passam diariamente diante das igrejas, sem ao menos pensar um instante que ele está ali. Os que entram nas igrejas para admirar os vitrais e que nem sequer se fazem uma leve genuflexão diante do tabernáculo. Viu a multidão dos batizados, dos quais pelo seu sangue fez seus filhos de adopção, que nem ao domingo vão à missa, que lhe recusam a comunhão pascal, depois de se ter entregado na hóstia, como ele fez, que nos pede ainda Jesus. Meia hora por semana, ao domingo, uma comunhão por ano. Poderia ser menos exigente. Alguém que dá sem contar e que pede uma pequeníssima retribuição e recusa-lhe. Recusa, recusa Ele anteviu as comunhões acrílicas, o ódio com que havia de ser perseguido de um modo muito especial na sua Eucaristia, por sectários ímpios de seitas diabólicas. Viu tudo isso antecipadamente. 
No dia de semana, previu tudo, aceitou tudo, para poder baixar a uma única alma que eu amasse. Só por ti teria eu instituído o sacramento do meu amor. O modelo do abandono é a hóstia. Os senhores padres colocam-na à esquerda e ela fica à esquerda. Colocam-na à direita, fica à direita. Veem profanadores, <coughs> tiram-na do, do tabernáculo e atiram-na ao ribeiro. Ela, a hóstia, deixa-se lançar ao ribeiro. Realizando o perfeito abandono. É não só o modelo de, do abandono, mas ainda a sua fonte. Só viveremos esta vida de santidade, de confiança, de abandono e de paz na medida em que bebermos na fonte que corre até a vida eterna na fonte do altar. Queríssimos irmãos, precisamos de dizer muitas vezes, Jesus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Porém, temos de nos ajudar a nós próprios para aumentar em nós a fé na Divina Eucaristia. Ao longo do dia, devemos repetir muitas vezes as orações eucarísticas. Por exemplo, graças ao louvor se deem a todo momento ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, fruto do ventre sagrado da Virgem Puríssima Santa Maria. Louvado, adorado, amado e agradecido, seja a todo momento o coração eucarístico de Jesus, em todos os tabernáculos do mundo, até a consumação dos séculos. Para aumentar a nossa fé na Divina Eucaristia, aconselho-vos a ver os nossos vídeos no YouTube. Papa Francisco e o milagre, milagre Eucarístico de Buenos Aires, a Eucaristia. A bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.